Sebelumnya ada perwisata tahun 80-an itu saya ke sini awalnya mencari kerang kulit kima dulu. Kerang kulit kima itu harganya satu kilonya 25 perak satu kilo. Nah seiringnya waktu habis kulit kima kita menanam rumput laut. Rumput laut, kalau laut waktu segitunya itu sedang jaya jayanya pelopari. Madonanya pelopari rumput laut. Setelah rumput laut habis, kita kebetulan ada wisata disambung dengan wisata. Setiap akhir pekan, Dermaga Marina Ancol di Jakarta Utara selalu penuh dengan wisatawan yang hendak berlibur. Tujuan mereka adalah gugusan pulau yang terletak di utara Jakarta bernama Kepulauan Seribu. Dengan menumpang kapal motor cepat, hanya butuh waktu kurang dari 2 jam untuk mencapai Kepulauan Seribu. Salah satu tujuan favorit bagi wisatawan adalah Pulau Pari. Pulau seluas 42 hektar tersebut adalah surga dengan pantai berpasir putih dan ombak yang tenang. Sayangnya, kini Pulau Pari terancam tenggelam akibat perubahan iklim. Sejak tahun 2019, intensitas banjirop semakin naik menurut penuturan warga. Yang terparah terjadi pada 2020 dan 2021, ketika banjirop setinggi betis orang dewasa menggenangi sebagian besar wilayah pulau yang cenderung datar. Salah satu warga yang terdampak adalah Siti Badria. Perempuan 45 tahun tersebut memiliki warung yang terletak dekat dengan dermaga. Waktu banjir, paling emang kalau di depan rumah ibu kan sini ya, paling sampai pohon suku nih. Tapi kalau di pantai Perawan, banjir semua masuk-masuk ke apa namanya ke warung-warung, warung-warung masuk, udah gitu aja. Cuma sampai tiga hari tuh banjir. Selama ibu di sini jarang banjir kayak gitu. Maksudnya banjirnya sampai kebanjiran pantai, perawan pantai bintang kebanjiran juga pohon-pohon pada mati. Pulau Pari dulu adalah sebuah pulau yang sepi sebelum ramai ditinggali masyarakat pada 1990-an. Kini, sekitar seribu warga mendiami pulau tersebut. Sebelum terkenal dengan pariwisatanya, masyarakat Pulau Pari mengandalkan perikanan dan produksi rumput laut. Namun, pada awal 2000-an, produksi rumput laut punah akibat maraknya pariwisata dan perubahan iklim. Begitu juga perikanan. Nelayan terpaksa harus melaut lebih jauh untuk mendapat tangkapan bagus. Pada 2010, beberapa warga berinisiatif membuka pantai untuk publik. Pada tahun inilah, industri pariwisata tumbuh di Pulau Pari, berbarengan dengan wisata alam di gugusan Kepulauan Seribu. Dua pantai di Pulau Pari yang ramai adalah Pantai Pasir Perawan dan Tanjung Rengge, yang terkenal dengan gugusan mangrove alami dan pasir putih. Namun, banjirop yang semakin tinggi dan tak bisa diprediksi, turut mengancam eksistensi pantai tersebut. Contoh ke kemarin di bulan Agustus gitu kan September itu kan Agustus September harusnya kan musim timur. Nah tapi kenapa di musim timur kemarin itu malah nggak ada timurnya tapi adanya angin barat sama hujan jadi jauh lah gitu dari dari cuaca sebelumnya gitu. Dulu tuh uh, air laut nggak pernah nyampe di darat. Tapi saat ini ketika tahun 2000-an air laut udah mulai nyampe ke darat gitu bahkan puncaknya itu di tahun 2019 kemarin itu sampai ke rumah-rumah warga bahkan ke sumur-sumur resapan mandi minum itu itu masuk semua ke dalam sumur ke dalam sumur yang paling mengkhawatirkan adalah ketika air sudah mulai tidak terkontrol bahkan air laut sudah mulai lebih tinggi daripada daratan pulaunya itu yang menjadi kekhawatiran kami ketika memang air lebih banjir lagi lebih besar lagi kita mau lari kemana gitu karena kanan kiri sebelah utara kita ini semuanya laut Akibat perubahan iklim tersebut, empat orang warga pari termasuk Edi bersama berbagai lembaga swadaya masyarakat memutuskan menggugat Lafar Cholsim, sebuah raksasa semen yang berbasis di Swiss. Lafar Cholsim dilaporkan memproduksi emisi karbon hingga 7,1 miliar ton sejak 1950 hingga 2021. Tuntutan warga jelas, Lafar Cholsim harus memangkas emisi karbonnya 43 persen pada 2030 dan 69 persen pada 2040. Kita diberitahu gitu bahwa Cholsim adalah salah satu perusahaan besar yang memang menyumbang uh, 
apa namanya emisi uh, cukup tinggi gitu. Holsim harus digugat gitu. Holsim harus bertanggung jawab karena Holsim berkontribusi berkontribusi besar terhadap perubahan iklim gitu. Kita berupaya untuk menanam mangrove, salah satunya pohon yang memang bukan hanya dia penyerap karbon terbanyak gitu, tapi juga dia bisa melindungi pulau ini dari uh, abrasi dan lain-lain gitu. Kalau dulu itu Uh, kita nggak pernah ada banjir rob itu salah satunya gitu kan terus yang kedua juga dulu mangrove juga masih kalau mangrove masih sama seperti sekarang bahkan sekarang malah banyak yang ditanam baru gitu kan karena memang kita juga menjaga supaya pulaunya nggak abrasi gitu tapi salah satu yang memang agak sedikit berkurang adalah padang lamunnya gitu karena padang lamun uh, salah satu tumbuhan yang memang menyerap karbon terbanyak juga nah hilangnya lamun itu pertama mungkin karena ada faktor pencemaran laut Terus yang kedua adalah pembangunan uh, sektor pariwisata gitu kayak resort dan lain-lain mungkin di situ. Kalau untuk kamu. Menurut riset Badan Riset dan Inovasi Nasional, ada 115 pulau kecil di Indonesia yang terancam tenggelam jika laju emisi karbon tak dipangkas. Pulau Pari adalah salah satu dari pulau tersebut. Angka yang disebut oleh peneliti Brin itu harus kita pahami angka minimal. Jadi bukan angka maksimal ya. Jadi artinya Pulau-pulau kecil di Indonesia itu yang terancam tenggelam itu minimal ada 115 yang akan tenggelam. Karena itu biasanya menggunakan hitung-hitungan bisnis as usual ya dengan uh, kecepatan apa emisinya uh, dengan bacaan-bacaan dulu gitu. Nah tapi kalau kita mengikuti uh, beragam perkembangan ya termasuk misal laporan IPCC terbaru uh, yang diterbitkan bulan Februari 2022 lalu itu kan sebetulnya mengisyaratkan bahwa percepatan produksi emisi kemudian e, prediksi kenaikan suhu itu semakin tinggi dan itu artinya akan lebih banyak pulau-pulau kecil itu tenggelam gitu di kepulauan seribu itu e, kita bisa menyebut ya satu wilayah yang dekat dengan ibu kota dekat dengan istana negara tapi perhatiannya paling sedikit ya perhatian negara terhadap Uh, masyarakat khusus nelayan di Kepulauan Seribu itu sangat minim, sangat rendah. Nah, kalau kita ambil contoh ya kasusnya di Pulau Pari, nah, kawan-kawan di Pulau Pari itu kawan-kawan yang sampai hari ini dia harus berhadapan dengan ancaman perampasan ruang hidup ya oleh satu perusahaan pariwisata dan uh, apa namanya mereka juga harus berjuang menghadapi satu dampak krisis iklim ya uh, sejak 2020 misalnya. dilaporkan uh, banjir itu terus naik bahkan 2022 tahun ini tuh bukan setahun dua kali lagi jadi kalau sebelumnya setahun dua kali uh, tahun 2022 ini bukan setahun dua kali intensitasnya itu semakin sering gitu banjir itu dan semakin tinggi demi menyelamatkan pulau mereka warga kini semakin gencar menanam mangrove mangrove dipercaya sebagai pertahanan alami yang mencegah abrasi pantai dan banjir Kalau rasa saya mangrove ya sama aja sih dari dulu ya sampai sekarang. Cuman intinya kalau bisa jangan ditebang liar. Jadi kalau ditebang nanti mangrovenya punah, kita nggak ada penahanan angin dengan gelombang. Sedangkan sekarang itu mangrove di seluruh pantai itu digalak karena mangrove. Ya, kalau bisa masing-masing kita jagalah, jangan sampai merusak. Kalau bisa kita tanam juga. Salah satu usaha masyarakat untuk bertahan dengan mangrove juga dilakukan oleh Asmania. Perempuan 39 tahun dan ibu tiga orang anak itu bersama warga lain gencar menanam mangrove. Nah, sekarang kan eh, saya sama perempuan-perempuan sini ya yang emang ngerasain dampaknya perubahan iklim ini eh, kita sekarang eh, cara kita ini eh, bertanam menanam mangrove di setiap gugusan Pulau Pari kayak gitunya yang sekarang kita lakukan kan pantai yang kayak karena emang abrasinya udah parah banget kan kayak gitunya itu kita nanam mangrove bersama kelompok perempuan lain di sini kayak gitunya itu kita nanam mangrovenya secara rumpun jarak jadi satu lubang itu kita tanam 30 batang itu dulu pernah kita tanam satu satu pohon satu satu kayak gitunya nah ternyata eh, apa sih banyak yang hilang ke bawah arus nah karena apa karena kita nanam 30 batang satu lubang itu karena ada kemungkinan 80% itu dia hidup kayak gitu walaupun nanti ada yang 20 hilang kayak gitu tapi masih kokoh ininya apa sih dan itu yang menjadi harapan kita ketika uh, rob ini ada kayak gitunya ya salah satu cara kita kayak gitu kan hanya menanam mangrove kayak gitu 
kita kan pengennya kalau kita tidak tenggelam kayak gitunya akibat perubahan iklim ini kayak gitunya ya kayak gitu salah satu ini kita menanam mangrove kayak gitu tapi e, banyak yang belum sadar warganya juga nya karena mereka juga nggak ngerti gitu karena kita juga nggak pernah dapat sosialisasi dari pemerintah ini loh kalau ini akan tenggelam kayak gitu berapa tahun lagi ini loh yang harus kalian ini nggak pernah dapat kayak gitu kita dari pemerintah kayak gitu kita dapatnya dari tim koalisi koalisi kayak walhi yang mereka peduli dengan lingkungan kayak gitu kita selalu dapat dari wali LBH Jakarta kayak kayak gitu gitu ketika ada perubahan iklim ini uh, lebih berdampak lagi perempuan-perempuan di sini yang berdampakannya ketika ada perubahan iklim itu uh, ketika suami harusnya melaut nggak melaut kayak gitunya ketika anginnya nggak bisa diprediksi lagi suami juga nyolong-nyolong untuk lautnya kayak gitunya nah ketika kebutuhan hidup harus dipenuhi setiap harinya perempuan-perempuan lah yang menjadi uh, menjadi uh, punya beban ganda kayak gitunya ketika suami nggak bisa melaut otomatis kan perempuan harus bisa matengin makan apa untuk sehari harinya nah akhirnya perempuan-perempuan sini utang kayak gitunya ya, nanti ketika suami dapat rezeki dari laut baru bayar kayak gitu ya harapannya sih jangan sampai pulau kita tenggelam kayak gitunya Uh, pemerintah harus hadir di tengah-tengah warga Pulau Pari kayak gitunya.